Bom, boa noite, bem-vindos. Hello, um, I'll start in English right away. Usually I make this introduction in German, but uh, since we're going to have enough languages here tonight, I'll start right away in English. Um, so welcome to Tropical Underground, to um, once again, very special um, event of the series here in the German Film Museum. Um, Laura Teixeira, I work here in the Film Museum and together with Professor Vincent Rediger, we have been um, doing this series since October last year. You might have been following, I hope so. Uh, and the series goes until July this year, so you can all have the little programs we have outside in case you haven't checked out the rest of the events in this amazing series that we have been doing since um, October 2017. Um, I would like to uh, thank um, this um, uh, cooperation with the University of Frankfurt and the Institute for uh, Theater, Media and Film and the Excellence Cluster Normative Orders also from the Goethe University um, without whom we wouldn't be able to do this um, series in this format in this uh, way with free entrance to everybody so it's a great cooperation that we hope to um, continue in the future. Um, so that being said um, we have today a very special guest Ivana Benches which will be presented by Vincent in a moment. I just would like to say a couple of other very short things. Um, on one hand, I would like to welcome um, Alvaro Skaff, um, the son of Arturo Omar, the filmmaker of the film we're going to be seeing here tonight, who is joining us for this screening. We're very happy that he's here. Um, we found out by chance that he also lives in Frankfurt. We're very happy to uh, have this session here in his presence. Um, I also would like to recommend to you um, this uh, book, Tropicalia and Beyond, Dialogues in Brazilian Film History, which has been published just recently, has been organized by Stefan Solomon, uh, who has been here already in this series. And in this book, among many very interesting texts, there also, there's also a text um, with an interview with Arturo Omar, the, with, about whom we'll be talking a lot today. And I totally recommend you guys to check out this book. Uh, we're trying to get it for the shop of the Film Museum, but uh, as, long as, as far as that doesn't happen, you can always find it online from archive books. Um, last thing I would like to mention is the conference we'll be having from the 23rd to the 25th of May, so just in a couple of weeks, in the Museum Angivante Kunst here. Um, couple of houses next door. Um, we're going to have this amazing conference also in the context of Tropical Underground. We'll be talking about Brazilian counterculture after 68 and not only in film but also in art, literature, music. So you're all welcome to join us. There's the whole program in our website tropicalunderground.de um, and yeah, I'll stop just there okay. because we have a long evening and uh, yeah, please listen. Okay. So you, uh, those of you who come here regularly uh, uh, will have noticed that we have a slightly different dispositif uh, tonight. Um, uh, Ivano is going to be speaking in Portuguese. Um, uh, we, in the series, we uh, sometimes do that. We've had French talks and then we projected the, the translation. Tonight uh, we're going to do something that we have preventively baptized the presentation bricolage in honor of Claude Lévi-Strauss. So uh, Ivana is going to present um, her argument about the film. Um, Laura is going to translate it. And I'm just going to be sitting here uh, <laughs> trying to look nice. <laughs> but right now, my job is to introduce our guest tonight. Um, as you know, the, su the subtitle of the series uh, is Revolution von Anthropologie und Kino, Revolutions in Anthropology and Cinema. So what that means is that uh, Tropical Underground, as a program, explores the rich and complex connections between Brazilian counterculture in the late 1970s and the 60s and 70s and anthropological knowledge uh, by studying not least the influence of anthropology and the idea of anthropophagy on cinema and in particular the, the cinema marginal. Um, one of the key works at the confluence of anthropology and avant-garde in the Brazilian cinema of the, of the 1970s is Arturo Mar's Triste Tropico, a film that Ivana Bentes uh, has, by the way, we had a conversation yesterday, she compared it to a UFO, um, an unidentified flying object, uh, because it is experimental film, essay film, visual anthropology, 
and also none of that. Uh, uh, it's a, 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 an object that is in a class of its own, if you will. Um, when we first contacted Ivana about participating in the series and presented the argument of Tropical Underground uh, to her, she said, this is the film that you need to schedule and need to screen, and we're very happy uh, that uh, we have a chance of screening it here tonight. There, are, By the way, as is always the case with, these fil with the films that we're showing here, there's usually one or two prints in existence in the world, and we've got one of them. Uh, <laughs> uh, Careful. <laughs> yeah, yeah. So this is a rare event. Uh, and it took a lot of diplomacy and uh, 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 back backstage phone calls to, to get it here. The title of the film is obviously an homage to one of the key works of 20th century anthropology, Claude Lévi-Strauss's Triste Tropique, a book that is based on Lévi-Strauss's own research experience in Brazil and in the Amazon. But as Ivana will tell us, the film is not a straight homage to Lévi-Strauss, nor an endorsement of anthropology. Rather, it is, uh, uh, to use one of the terms that um, Ivana will be using, a reverse anthropology, uh, a critique of anthropolog uh, anthropological knowledge, among other things. So here to introduce this complex and challenging work is Ivana Bentes, whose presence here continues our tradition of bringing the most respected uh, Brazilian film scholars to Frankfurt to talk about what we feel is an underappreciated aspect of world cinema, the Brazilian underground cinema of the 1960s and 1970s. Ivana is a writer, scholar, and curator who specializes in questions of philosophical aesthetics with a focus on cinema. She earned her first degree in uh, communication studies with a focus on film with a thesis entitled Perception and Truth from Philosophy to Cinema and her doctorate with a thesis on Glauber Rocha, um, Cartas ao Mundo, Teoria e Biografia na Obra de Glauber Rocha, uh, which uh, was published, I think, in 1998. She has written books on Glauber Rocha, on Joaquim Pedro de Andrade, who is the director of the opening film of the series, uh, Macunaíma, and, uh, among other things, on the ecology of the digital image in the age of special effects uh, and special effects movies like Avatar. She is a professor in the Department of Communications at the Universidade Federal de Rio de Janeiro, where she directed the Department of Communication from 2009 through 2013. In addition to her work as a scholar and theorist, Ivana Bentes has curated a series of important art exhibitions and uh, retrospectives over the last decades. Her curatorial work includes a retrospective on the work of Arturo Mar, the director of tonight's film, which uh, took place at the Museum of Modern Art in New York in 1999. Uh, a, a very important and large exhibition on the cinema effect in contemporary art, which she co-curated with uh, Philippe Dubois as well as a series of other exhibitions, one of which uh, about the question of the face is about to open in uh, Rio de Janeiro. As if that were not enough, Ivana Bent also works for newspapers and television programs in Brazil, and she was actually also a key member of the Ministry of Culture in the last government, the last legitimate democratically elected <laughs> government, uh, which uh, you know ended in a coup, uh, as uh, most of you will know. We're very proud that Ivana has chosen to make the long trip from Rio de Janeiro to here to present uh, Triste Tropico. Please welcome with me Ivana Bench. Well, it's uh, very difficult to dispositive here. <laughs> well, thanks, Professor Vincent, for this invitation. Thanks. Uh, Laura Teixeira, uh, Paula Macedo for these wonderful uh, exhibitions. Uh, well, I will speak in Portuguese first uh, because my English is very bad, <laughs> but second because I think that the Portuguese opened the mind for new connections. No? Okay. So, uh, vou falar em português, né? É, bem, eu queria me apresentar aqui de novo um pouco, né? Eu sou professora da Escola de Comunicação da UFRJ, né? É, onde a gente articula o campo da comunicação com várias questões contemporâneas, aí né? o cinema é uma delas, a produção audiovisual, as mídias é, sociais, né? o campo da comunicação hoje está cada vez mais próximo dessa produção né? é, é, das imagens, né? E eu tive essa experiência no Ministério da Cultura né? do Brasil entre 2015 
2015 e 2016, numa secretaria da cidadania e da diversidade cultural que trabalhava com esse campo mais amplo da cultura. Né? Então, um, foi um, é um momento interessante das políticas públicas no Brasil, onde se articula o campo né, da produção é, cultural com a, a, a emergência do que a gente chama no Brasil de novos sujeitos do discurso, que tem a ver com o tema que a gente vai trabalhar aqui no Triste Trópico, né? assim, uma explosão no Brasil né, de novos lugares de fala, vindo das minorias, das periferias, dos grupos indígenas, então um momento bastante interessante no Brasil e efetivamente é hoje aqui exibindo um filme de 1974, né, que foi feito durante é, a ditadura militar, no momento é, em que se, é, mesmo dentro de um, de um, de um contexto né, muito difícil politicamente, se inventou tanto, né, é, isso me, coloca, me, me, me deixa num lugar confortável, porque nós também, nesse momento, estamos vivendo um momento político muito difícil no Brasil, e eu espero que a dificuldade política produza obras tão interessantes né, como as que foram é, emergiram nesses negros verdes anos da década de 60 e 70. Então, de certa maneira, eu me sinto aqui é, é, de volta aos anos 60 e 70. Hoje, eu digo, no contexto brasileiro. Ok, então... So... Um, like Milton said, I have the, the job today to do the introduction. Ich, I'll meet Laura and I'll try to sum up what uh, Ivana just said. She was presenting herself once more and saying she, as a, a professor at the university in the, in the field of communication in the University of Rio de Janeiro, they try to see that as a broader um, field in relation to um, images and cinema is part of it. And uh, as far as her uh, participation in the uh, government, as Vincent said, with the uh, Secretary of um, Citizenship, Citizenship and Diversity. It was a very special moment in Brazilian politics when they had that secretary inside the Ministry of Culture. So it was a very special moment to have worked with that. Um, and um, also it's a very special moment to be presenting Trisha Tropico now because, as also has been said, we are living a very difficult moment politically in Brazil. And amazingly, this film is from 1974, a time of very difficult um, moment with uh, during the military dictatorship. And now we are back to a very um, difficult situation. And it's interesting to think what kind of um, artistic uh, production is going to emerge in the moment we're living right now. And presenting this film now is interesting to kind of make a connection with the kind of things we're being productive Product, producted in this um, difficult context in 1974 in the military dictatorship. Bem, agora entrando no filme, exatamente em Triste Trópico, a gente tem aqui um, um cartaz, na verdade, é, em preto e branco, né? no filme ele é colorido, né? e é, esse filme, né, realizado em 1974, quando o Arturo Amar tinha 26 anos, é o primeiro longa-metragem dele, mas ele foi precedido de um curta-metragem que é, trazia, de certa maneira, as bases né, teóricas né, do que é, o Arturo chamou, Arthur Amar chamou de o antidocumentários, né, de filmes que foram feitos para colocar em xeque, de certa maneira, o que era chamado, na época, na década de 60 e 70, os documentários sociológicos, documentários sobre folclore, sobre, é, enfim, a, a vida cotidiana no interior do Brasil, documentários sobre é, experiências é, antropológicas ligados a toda uma produção é, documentária bastante clássica e bastante é, tradicional. Claro, e, quando esse filme foi realizado, né, a gente é, já tinha é, explodido no Brasil né, os movimentos como o Cinema Novo e ele se insere também dentro do movimento é, do chamado Cinema Underground e Marginal. Mas é um filme bastante singular que ele dialoga e, ao mesmo tempo, é, ele se afasta um pouco né, é, desses movimentos. Uh, so... Going to the film of tonight, Triste Tropico is the first film or the first feature film of Arthur Omar. He had made some short films before, also we talked about today, tonight. And um, this is a very special film, very singular film, because it's not so easy to place it in a context of Cinema Novo, but it's also related to Cinema Marginal. It was a very specific uh, film, also in response to a kind of documentary of sociological documentaries that were being done uh, at that time.
Uhum. É, enfim, é, tra trata-se de uma proposta bastante ousada para um jovem de 26 anos, desconstruir o discurso de autoridade do documentário, né? enfim, é uma missão grande demais, né? é, talvez, né? mas é essa proposta que é desenvolvida num texto chamado o Antidocumentário Provisoriamente, que é um texto bastante lido nas escolas de cinema é, no Brasil, nesse né? trabalho sobre é, o documentário, e que é, é seguido né? o texto e a proposta do texto por um filme, que é um filme experimento que se chama Congo, feito antes do Triste Trópico, em 1972. Então, é, de certa maneira, nesse filme, é um filme tese, um filme demonstrativo, como vários dos filmes do Arthur Omar nesse primeiro momento. Cerca de cinco ou sete curtas metragens que vão, vão é, constituir essa, esse campo dos antidocumentários. Né? Como eu, filme de, de demonstrativos sobre a, ao, ao próprio fazer né, é, documentário. Né? E, de certa maneira... <laughs> so uh, it was a, a big step for Arthur Omar. He was only 26 years old, so as like a, a young um, filmmaker and researcher to be doing this film back then, because he was uh, going against a certain discourse of authority that was present in the uh, sociological documentaries. So it was like this uh, big step. And uh, when he came to Tris Tropico, it already had the experience beforehand of doing the short film Congo. That was um, this uh, short film that was accompanying his very important text about the anti-documentary. That's a, an important text manifest from Arthur Omar that's also very broadly um, present in Brazilian uh, film studies. And it was accompanied with both the manifest and the short film Congo from 1972. Uhum. É, e ele escolhe esse campo né, da antropologia, o Arthur Omar tem formação em ciências sociais e também estudou é, antropologia né, e de certa maneira a, a metodologia etnográfica né, para é, chamar a atenção para é, a construção dos os discursos de autoridade e de verdade, tanto na antropologia quanto no documentário e como seria possível desconstruir esses discursos de é, autoridade né, e de verdade vozes é, de autoridade vindo do estado da igreja, da antropologia ou do filme é, documentário é, a partir da própria linguagem cinematográfica, ou seja, a, 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 o tema dos antidocumentários são talvez, de certa maneira, né, a própria linguagem documental né, e, a, e a forma né, como ela se, é, se apresenta, né, assim, a desconstrução da forma na, de construção do documentário como algo que representa o real, como algo que é, é, representa o um, um mundo para fora dele. Então, toda uma discussão, uma metalinguagem em torno né, do debate sobre é, o documentário e os discursos de verdade nas ciências sociais, na antropologia, né, utilizando uma, uma espécie de etnografia estética que a gente vai ver como. Né, como desconstruir esses, esses discursos a partir da própria linguagem é, do documentário, né? So uh, Arthur Amar himself had a, a degree in social sciences and so when he started dealing with this theme of the anthropology and ethnography in the context of cinema, he came from, from, from this field but he wanted to question all this authority and he wanted to question the kind of discourse that was being built through these uh, fields of studies. So he want to, in a certain way, go against the, the various forms of authority, be it from the state, from the church, from uh, the uh, academy itself, and he wanted to disconstruct and reconstruct what uh, these discourses were about. And he did that through the language of uh, film, in this case, and through uh, using the language of cinema to restructure uh, this kind of discourse in the realm of uh, anthropology and ethnography. Então, por exemplo, em Congo, que seria um filme sobre a congada, que é uma dança e festa afro-brasileira, né, ao invés de filmar manifestações de congada pelo interior do Brasil, né, nos quilombos remanescentes, né, o Arthur Omar vai pesquisar todo o léxico em torno né, das descrições da congada, imagens né, é, é, de é, lugares, espaços onde a congada é, é, aparece e se dá. É, autores que trabalham falam sobre a Congada, historiadores, antropólogos, né? e vai usar esses elementos né? é, como elementos da linguagem do documentário, jamais filmando uma imagem 
da festa ou da dança. Então, ele faz um documentário em que a imagem da coisa não aparece é, jamais. Né? Que nós temos aqui é, alguns dos, na, dos quadros né, com letreiros, imagens de fazendas na, relacionadas aos territórios onde a Congada é, acontecia, frases de historiadores, palavras que remetem à Congada, mas jamais nenhum tipo de imagem documental. Ou seja, é reconstruir o objeto do documentário pra, a partir desses elementos, digamos, né, estruturantes né, do, 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 é, do fenômeno. Ou seja, ele vai dizer que o, o Congo, esse filme de 1972, é um filme em branco, né? é um filme sem a imagem da coisa que ele deveria é, documentar. So, um, talking more specifically about this short film Congo from 1972, it's a film about Congada, which is a kind of dance and a kind of uh, party typical from the Afro-Brazilian culture. And Arthur Omar decided to do this film, and instead of going and filming this party, the dance and everything that is present in this manifestation, he uh, did everything around it. So he had images of places related to it, and he had, as we can see in the images, um, These are all uh, frames from the film, and you can see there's lots of writing. So he has quotes of uh, um, history books or just words and information around what uh, Congada is, but without really showing it. So he does a documentary without showing the object of his film, of his uh, research in this case. Uh -huh. E, de certa maneira, essa vai ser a base, né? essa ideia desse anti-documentário que coloca em questão né? a, o próprio regime de verdade do documentário, que vai ser a base do filme como é, Triste Trópico. Né? Então, Triste Trópico também, ele é... Ele é... É, realizado né, dentro dessa, dessa, desse, dessa ideia de um filme-tese, um filme demonstrativo né, dessa possibilidade de você desconstruir os elementos de um campo e reconstruir de uma maneira a você, é, é, de certa maneira, olhar para a coisa é, de, um outra, de, uma outra, é, de um outro modo. Né? E ele é, trabalha com esse filme, né, com o nome é, Triste Trópico, que é uma referência direta a uma obra do Levi Strauss, que é Triste Tropique, é, no plural, né? a diferença é que o Triste Trópico do Arthur Omar está no, no singular, na, e, mas ele realmente faz referência, é um filme também, um filme de viagem, um filme de iniciação filosófica, é um filme de antropologia, é um filme de etnografia, e é um filme né, que tem essa figura do, do outro e da alteridade como é, digamos um dos seus, né, dos seus é, objetos. E tem uma outra referência também muito importante né, que é esses dois antropólogos, né, Levi Strauss e e Alfred Metó, que entre vários livros clássicos de antropologia, escreveu um livro específico, né, que é a base, inclusive, de algumas ilustrações do filme, chamado Religiões e Magias é, Indianas, onde ele faz análise dos rituais é, tupinambá, né, de, de, de canibalismo, mas ele analisa um fenômeno muito interessante, é, extraordinário, extraordinário né, que é o messianismo indígena. Né? É, toda uma série de experiências messiânicas em tribos indígenas, né? a, a ideia de paraíso perdido, terra sem mal, né? é construída a partir né? dessa, dessa vivência com os índios da América Central, da, na América Latina. Então, são duas referências importantes para a gente é, avançar no entendimento do triste trópico. Ah, tá bem. Um, so uh, we were talking about uh, Congo. Let's just go back quickly to, okay. um, and then we uh, the same idea of this anti-documentary that was uh, already in the short film Congo will also be brought to Triste Tropico. The film we'll be seeing tonight, and so going to the title of the film Triste Tropico, it's obviously a connection or a reference to Claude Lévi Strauss Triste, Triste Tropique, but in this case it's in the plural and not in the singular like in the film of Arturo Mar Triste Tropico. Um, and obviously uh, he has that as a uh, reference or something that will be, well, he's going to be working with in his film. But an also another important reference is um, Alfred Metro with the, among many uh, books about anthropology, one important reference, Religion et Magie Andienne, is uh, a very important reference for this film. And also some of the illustrations that are present in the film are from this book as well. 
Uhum. E, de certa maneira, o Arthur Omar também vai estar muito interessado justamente na, nessa noção de trópico, depois ele vai fazer uma crítica, ele diz é, o que é, talvez, o que a gente deva problematizar a noção de trópico, tanto do título do livro do Levi Strauss, que são tristes, trópicos, né? é essa noção de trópico relacionada a esse triste, por que triste, né? Por que trópicos tristes, né? E ele vai trabalhar muito com essa a, a ideia né, da gente é, pensar essa noção, é, essa a noção de trópico para além, obviamente, na, enfim, da, da tristeza, mas principalmente, né, ele vai chamar a atenção de quão, a, a, quase todas as vezes que a palavra trópica é utilizada, ela já é utilizada de uma forma é, exotizante, né? ela já produz, é, já relaciona com algo exótico, as doenças tropicais, né? a tropicologia, né? as, as doenças ou algo negativo, o tropical né, vai estar relacionado não só, de certa maneira, também no, no livro do, do, do Levi Strauss, mas em, em outras expressões, mesmo se a gente pensar no tropical underground, uhum. né, esse trópico ele pode ser negativado né, ou positivado. E ele vai estar muito atento, o filme Triste Trópico, né, a acompanhar, digamos assim, essas modulações em torno da noção de trópico, né? para a gente é, se deslocar desse lugar né, exotiza na, exotizante, né? o, 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 os tropicopolitanos ou esse tropical né, é, relacionado a, ao, ao violento, ao bárbaro, né, ao estrangeiro, né, ao irracional, à magia, à feitiçaria, à loucura né, e... É, é positivar, digamos assim, tudo o que era visto como é, negativo, que é um pouco a operação que a antropofagia também faz, né? Como transformar né? Todo, toda uma série de elementos relacionados aos índios, relacionados a esses, os, os, aos países tropicais, a outras civilizações, como... É, é, transmutar o negativo em positivo. Então, o Triste Trópico do Arthur Omar também, o filme, ele é uma operação de transmutação dessa noção né, de trópico dentro da linha antropofágica. <risos> I'll try to sum it up because it was a lot. But um, the, um, talking about the idea of the trist, triste tropico, the sad tropic, uh, Arthur Omar is very interested in the concept of tropic in itself. So he, um, how it's being handled by Levi Strauss, but also in general, how the word or the concept of tropic or tropical is present in many different things. So it's from the tropical diseases or tropical. Um, epidemies to um, tropical uh, underground like we're having here. <laughs> so the point being that tropical can have a positive or a negative connotation. It depends on how it's being dealt with. And for Arthur Amar, it was important to uh, rework this notion of tropic, that the sad tropics from Levi Strauss would be uh, rethought and reorganized in a different way in this film, Triste Tropico. E tem uma outra operação que vai ser bastante interessante é, no filme, que vai ser essa relação entre né, esses tropicopolitanos né, e esses personagens dos trópicos, né, tanto com, na da sua base antropológica, de novo, as tribos indígenas, quanto as tribos artísticas, né, as vanguardas europeias, né, é, é, toda uma série de experiências e de experimentações no campo, de novo, antropológico, da arte, social. Então, ele vai fazer uma relação entre índios, né, artistas, é, e, e essa, essa, essa produção, digamos assim, né, dessas experiências alteradas de, de, de consciência, de magia, de loucura. Né? Só que é, o filme descreve tudo que pa pareceria o mais chocante, né, canibalismo, feitiçaria, como uh, operações mágicas, messianismo, uh, violências de toda a ordem como algo absolutamente natural. A narração, a voz over né, utilizada no filme, ela dá uma naturalidade quando ela descreve esses fenômenos é, e fatos de forma a te é, colocar num lugar né, de, de abertura para esse outro é, radical, por mais estranho, absurdo é, que essas ações pareçam, né? 
So from the notion of tropical, it also uh, goes to other ideas of um, messianism, of uh, witchcraft, of um, um, rituals, and all these concepts that Arthur Mar tries to depict in this film. And they go into the point of being rather absurd or kind of um, hard to believe. But the whole film is done, as we're going to see, with a voiceover that is always very uh, straight to the point, or is always kind of neutral in a way that um, makes makes us be just open to this if, to this facts and things that are being told in the film in a way that uh, one can really take that as uh, as facts kind of um. uhum. é e inclusive toda a descrição do mundo europeu industrializado contemporâneo é feito nessa mesma nesse mesmo tom né? e o, o, o tipo de ações e de personagens que são descritos eles são é, tão ou mais, digamos assim, exóticos ou monstruosos né, do que a, as práticas é, mostradas. Então, de certa maneira, como eu disse, né, é um tipo de, de narrativa que é, atravessa grupos muito diferentes, culturas muito distintas e apresentam tudo que poderia ser extraordinário como algo absolutamente crível. Né? O documentário é todo construído para, de certa maneira, é, ao mesmo tempo, criar um, um distanciamento em relação aos clichês dos trópicos, mas é, 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 afirmar né, essa, essa singularidade das culturas. Né? E, nesse sentido, é, é colocando né, as culturas europeias no mesmo nível de, ou de loucura, magia, feitiçaria... Né? É, em relação aos grupos indígenas, né? todos são igualmente estranhos né? nessa nessa narrativa, né? So this uh, notion of the tropical as also as the exotic or the different is also being treated in the film, um, like we said, through the voiceover to make it seem all very uh, realistic or believable. But they also uh, try to show different kinds of. Uh, of um, characters or of different groups, be it from the indigenous people, from the urban society, from the European, from the foreigner, from the local. And they try to show all these kind of different kinds of social groups uh, in uh, the same level of equality in a way that they are all kind of equal in this, um, in this, in this showing um, with this kind of narrative that also shows the neutral point of view. O film também está atravessado por uma série de conflitos e guerras culturais né, entre esses mundos, entre esses é, grupos, né, e está muito interessado também, como eu falei, tanto nessas vozes de autoridade, como nesses fenômenos do, do messianismo, da colonização, em que grupos mais fortes dominam a sujeito, ou a sujeitam né, grupos mais fracos, e isso em, em períodos muito diferentes e distintos. Daí o interesse é, pelo messianismo indígena, né, pelo messianismo no Brasil ligado na a toda, a, por exemplo, a região do Nordeste brasileiro, nós temos fenômenos na história do Brasil de messianismo muito forte, entre eles, o mais conhecido né, justamente foi tema de um dos filmes do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, o, o Beato Conselheiro, que é um, um, um santo né, que é, formou uma comunidade utópica no interior né, do Brasil e que foi massacrado pela República. Então, ele, ele, o filme também está muito interessado em descrever essas experiências históricas, com concretas né, dessa construção dessas é, sociedades né, utópicas, messiânicas, né, que criaram regras próprias é, para a sua cultura, né, e apartado do, é, do restante do mundo. So these different groups that are being um, shown in the, in the film or they're being treated in this kind of narrative, they also represent uh, sometimes real um, characters or uh, make a, a connection to real, uh, effect, um, real facts. Like, for example, one thing that is uh, being quoted is the story of Antonio Conselheiro, who is also later a character of uh, Glauber Rocha's uh, Black God, White Devil um, film. And this, uh, which is a story of, in the case of Antonio Conselheiro as a, this messianic leader that um, creates the society in the northeast of Brazil when it's later massacred by the state. And this uh, idea of the messianism, for example, in the concrete case of Antonio Conselheiro, is also something that will be present and quoted in Dicho Tropico.
Uhum. É, eu já falei um pouco dessa noção de trópica, a gente pode voltar depois nela é, no debate. Né? E eu queria aqui um pouco é, analisar a estrutura do filme. Então, como né, essa, essa construção de uma história, né, da, da, da história, né, o filme tem uma história, né? é a história do doutor Arthur, né? um médico é, brasileiro que vem para Paris, para Sorbonne, para estudar é, medicina e volta ao Brasil né? e vai é, para uma uma cidade do interior, para uma região do interior, chamando, chamada Zona do Escorpião, onde ele vai se transformar justamente num líder messiânico. Então, é toda um, uma viagem de volta da racionalidade, do discurso médico, medicalizante, para uma quase que uma, uma transmutação, uma transformação desse personagem, nesse líder xamânico, messiânico, na, no interior do Brasil. Ou seja, uma, uma mistura de culturas que vai produzir esse personagem absolutamente inusitado, né? e o filme vai contar a história do Dr. Arthur. So the film uh, does have a story, very uh, clear story, which we'll see. It's the story of Dr. Arthur. He is a Brazilian that goes and study at the Sorbonne in Paris, uh, medicine, and then he comes back to Brazil and he goes to uh, the countryside, to a small village, to a region called the Zona de Scorpion, the Scorpion Zone, which is a fictive, um, a fictive uh, region in the film. And we accompany in the film the journey of uh, Dr. Arthur between him going to Europe and studying medicine in this uh, important university and going back and meeting in the um, deep Brazil in this uh, countryside the um, the ideas of shamanism of uh, this, this messianic um, position that he's going to develop once he's back in Brazil. So this a uh, big contrast between the two worlds and this, the discourse of the medicalization and the whole thing about medicine discourse that is also going to be contrasting with the culture or the aspects of the uh, everyday life in the interiors of Brazil. E aí dentro do método dos antidocumentários, ele vai contar essa história de uma maneira bastante inusitada, né? que é a forma do filme que e, efetivamente, é, enfim, é, chama a atenção. Né? Então, é, eu, a gente poderia identificar pelo menos quatro trilhas né? de narrativas né? é, a partir das quais é, essa, essa história vai ser é, é, contada. Né? A gente pode, pode falar numa primeira trilha, que é essa voz over, né? é, que é a história do Dr. Arthur, contada por um narrador que nós, enfim, não sabemos exatamente quem é, mas é uma voz muito conhecida do Brasil, que é a voz do ator Otton Bastos, que foi o ator que fez Deus e o Diabo é, na Terra do Sol, é, do Glauber. Né? Então, o filme começa com essa voz over né? do Dr. Arthur, né? que vai contar a história dele desde o seu nascimento até é, a, a sua morte, né? desde a ida para a Europa, onde ele se encontra com, uh, com personagens das vanguardas é, é, históricas, do surrealismo, é, do futurismo, né? e volta para o Brasil com muitas ideias e vai colocar em prática a sua medicina que vai se é, transmutar. Né? É, e, mais uma vez, o inusual nessa nessa história que está sendo contada é que nós não vamos ver nenhuma imagem né, do Dr. Arthur de fato, ou seja, uma documentação dessa história do Dr. Arthur. Né? Nenhuma imagem dele, mas uma série de imagens muito heterogêneas né, que vão sendo associadas àquilo que você vai ouvindo. Então, de certa maneira, o que o, o anti, os antidocumentários do Arthur Omar provam é que, ao associar uma narrativa que você está contando, uma história que está sendo contada a imagens é, é, heterogêneas, né? o espectador é, constrói relações e associações né? é, que dão é, realidade, digamos, a, na, e, e, dão, e constrói um discurso de verdade a partir do que você está ouvindo né? e vendo. E são realmente imagens muito é, heterogêneas, né? É, é, e, e onde ele coloca, de certa maneira, uma questão que me parece muito é, importante, é como o exercício de poder né, é, se dá é, nessa voz over, né, que conta uma história a qual você busca vê-la nas imagens, nos sons tão absolutamente heterogêneos que são é, mostrados. Né? Então, essa é a primeira trilha, né, a trilha da, da fala, da voz over e da narração. 
So we're going to talk about the structure of the film a little bit. Can you go back there? Okay. <laughs> Thanks. Um, the, about the structure of the film, because it's also very important to talk about that. And we can identify four different tracks um, of narrative in this film. And the first and the most important one, perhaps, is this voiceover, because the whole story of Dr. Arthur is being told through this voiceover. And it's important to notice that this is being, uh, it's like this neutral voice. We don't know who the narrator is, uh, but it's being read the text by a very famous art, um, um, actor in Brazil, um, Otton Bastos, and coincidentally, he's also the actor of Glauber Rocha's uh, Black God, White Devil film that we just mentioned. So that's also another relation there with the voice of this actor. And this narration is very important for telling us the story of Dr. Arthur, but we're going to see that there is no connection or no direct connection between the images that we see. We, don't, we see no documentation in terms of images of this Dr. Arthur. So um, that is being, we can follow that in, the, what we, in, in what we hear, but we can, the connection with what we see is being done in a very different way. We have a very heterogeneous collection of images that is being shown to us in this film. And the whole power, and that's one of the big important points here, is that that the power of the connection between the images that are being shown and the story that is being told is what gives this film this power of creating its own narrative and its own uh, new way of seeing this anti-documentary. And another important point that is being made here is about the, um, the place of power, the exercise of power through the narration, through this narrator and this voiceover throughout the film. That's another level that is being questioned here. Uh -huh. é, uma outra trilha importante são justamente essas ilustrações, textos, fotos, de uma abundância enciclopédica, de almanac, uma quantidade muito grande, uma pesquisa de ilustrações e de imagens que vem desde imagens muito é, heterodoxas, na coleção de ilustrações do século XVI, na 17, muitas imagens que vêm daquele livro de antropologia, é, imagens, é, enfim, reais, históricas, da etnografia, ilustrações, fotografias, né, de muitos períodos diferentes, ligado né, à etnografia, à antropologia, mas também imagens da história da arte, vinda do surrealismo, do modernismo, da Semana de 22, personagens, imagens ligadas aos manifestos, né, imagens contemporâneas à, à realização do filme, ou seja, o Brasil de 1974, mergulhado numa ditadura militar, com desfiles militares, com, uh, enfim, imagens da, da bandeira do Brasil, personagens eh, contemporâneos né, à realização do filme, ou seja, eh, 1974 é é uma série de imagens de publicidade também dos almanacs, publicidades antigas, publicidades é, contemporâneas, toda uma referência ao mundo é, industrial e uma, uma série de fotografias feitas pelo próprio Arthur Omar numa viagem que ele fez é, à Europa. Então, é uma série fotográfica, inclusive, que, enfim, na época foi, ele frequentava é, fotoclubes, né? foi premiada. Né? Então, é uma série de imagens fotográficas de uma viagem que ele fez também incorporada nesse material. Tudo isso, digamos assim, né? Aqui temos algumas dessas, né? é, algumas dessas ilustrações. Eles é, se relacionam, né? é, 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 criam associações com o que você ouve. Então, o tempo todo o espectador está tentando associar o que ele ouve àquelas imagens absolutamente, num primeiro momento, é, enfim... É, heterogêneas, arbitrárias, né? onde você tem que trabalhar o tempo todo para... É encaixá-la na voz over, né? Você ouve e você vê imagens que o espectador trabalha, trabalha, trabalha para dar sentido a essa é, conexão. So the second track of, narr of the narrative is exactly the, in the visual um, level with the illustrations and um, pictures and photos that are being shown. Like we said, there is, it's not a direct documentation of what is being told in the narration, but there is a very broad collection of images, many of them from ethnographic or anthropologic books, like for example, that book that we have mentioned here before. And um, it's also a collection of images, of historical images, of contemporary images from the time when the film was done in 1974, so we have military parades, um, flags, uh, Brazilian flags, and this kind of images that were contemporary to the, to the making of the film, mixed with historical images, with illustrations, art history references, and all of these levels of images are being connected, or the, the connection between these various levels of uh, images with the narration is something that is left for the spectator to be done, and that's um, one important task during the, the scene or the visualization of the film. 
Uhum. Bom, essas são algumas imagens, né? é, enfim, dísticos da antropofagia é, sobre essa, essa ideia muito interessante que né, um dos princípios da antropofagia é essa apropriação cultural, o remix, a apropriação, a digestão né, de tudo que nos é outro estrangeiro né, e o tempo todo, né, digamos, esse princípio antropofágico ele é utilizado na própria montagem do filme, se apropriar de uma heterogeneidade de materiais, histórias... É, é, enfim, uh, estudos etnográficos para construir uma, uma, uma ficção que parece um documentário né? é, e que, é, que fica de pé como um, um, um documentário, né? So we have uh, very important this very important idea of anthropophagy uh, being used in this case, um, even in the in the editing and the montage of this film, because the idea of devouring the other and then uh, vomiting and throwing out something new, which is the basic idea of anthropophagy in the cultural sense that is being used in um, in this in this context, uh, is also being done in terms of the images and references being used by Arturo Mar. So he's gathering all this. Um, various sources of uh, references and he's uh, degluting them and then putting them out in the kind of montage that is being done in this film. Como a gente poderia traduzir isso aqui? O animal comido agindo nas entranhas do comedor seria... The, the, the animal that's been eaten is working the, en the, uh, the, the entrails of, of the person who ate it. Sim, é, essa fusão... Né? com o, esse, esse outro, esse estranho, pra, a partir dessa devoração. Então, isso vai ser um dos princípios, enfim, da montagem, né? o que a gente pode chamar de canibalismo cultural, né? é, que também foi pensado na antropofagia e, e, e nesse filme também, né? como uma espécie de arma de resistência contra né? esse colonizador é, e que está muito... E, e que no filme é utilizado, de certa maneira, na, na construção na, nessa, na construção desses... É, discursos, né, digamos, alternativos sobre as representações no, do, no Brasil. No momento em que você tem todo um discurso, como eu disse, governamental, né, vindo né, dos militares, da ditadura, que reafirmam né, que tudo está bem, né, que, não, que nada de estranho está é, é, acontecendo. Né. De certa maneira, também, esse discurso né, é, ele, ele funciona como um, um discurso de, enfim, de reação à normalidade né, é, existente. Né. Então, é, enfim, esse, é o, esse princípio cultural do canibalismo ele vai estar agindo também em, enfim, em vários níveis no filme, né? So this idea of anthropophagy in this case is being used as a cultural cannibalism and that is particularly important as a kind of resistance, as a weapon of resistance for the Uh, the cultural context in which the film was made. So if you think about uh, in the 70s during the military di dictatorship and we had a regime that was the whole time saying that everything was fine, there was nothing unusual going on and they were kind of affirmating this kind of discourse and through the the making of this film or through changing this or questioning these levels of discourse, it's also a way to question the kind of context in which the film was being made. Uhum. E de uma maneira geral, toda a ideia né, que eu acho que o, o, a, o movimento tropicalista, uh, esse canibalismo cultural e a antropofagia trazem, né, que é essa emergência de uma modernidade periférica, né, e uma ideia de que as periferias podem ser os novos centros de produção e, em, e cultural no mundo. Né, essa reversão, de novo, do baixo em alto, né, é, enfim, do negativo em positivo, essa transformação das forças mais hostis, a pobreza, a violência e uma força de criação, eu acho que é um, uma da, das linhas motoras também, enfim, desse canibalismo cultural e desse discurso de afirmação dessas modernidades periféricas é, no mundo. Daí esse discurso ser tão contemporâneo no nosso debate sobre, enfim, as periferias do mundo, sobre o debate da emergência desses novos sujeitos, do discurso na política, na cultura, na disputa é, do mundo. Né? Então, é muito interessante que o princípio antropofágico ele age de uma maneira, é, a meu ver, é, bastante forte né, nos debates, na, inclusive teóricos, né, pós-coloniais, de uma maneira ainda bastante, é, enfim, é, importante. Ok. Mas deixa eu trazer isso também. Um, so this idea of the cultural cannibalism is also very important for us to think uh, the idea of the 
the the weaker part being able to uh, also deglut and go in a equality uh, level with the other um, uh, with the with the power structures and so this idea of the peripheries of the uh, different thought about the modernity and trying to think this periphery going into the center and thinking of these weaker sides that's something that is also very present in the um, in this idea of the cultural cannibalism that we're talking here and that's what again makes this a very contemporary theme and makes this also very relevant to think today when we have the whole idea of uh, post-colonial studies that is also in a way very uh, connected to this idea or can be used this idea of the cultural cannibalism can also be very useful to think uh, in the contemporary world this kind of changes of power and changes of position in the discourse é, eu vou tentar me apressar para a gente ir acabando, é, mas, sem dúvida, eu acho que a gente poderia descrever isso como uma teoria antropofágica na própria montagem. A montagem funciona dessa forma antropofágica, trabalhando com oposições né, entre é, as imagens preto e branco e colorida, os diferentes regimes de imagem, uh, um fio, um, é, imagens de filmes é, familiares, ilustrações é, é, históricas, toda uma série de, é, de oposições. Né? É, também é muito importante chamar atenção no filme como é esse tipo de montagem que uh, uh, inspirado um pouco também na ideia de montagem vertical do Eisenstein, montagem de oposição, montagem de uh, atração, é trabalhado no som. Então, a trilha sonora desse filme também é muito complexa. Tem sons né, de tribos, música clássica, música de carnaval uh, de rua. Então, a gente vai encontrar essa mesma mesma é, complexidade trabalhada é, na música. So um, once again, this whole idea of the of the montage as a kind of a collage, but also in this anthropology way of connecting different kind of images from different sources and very different registers of image um, is one aspect. And the other thing to be called attention to when seeing this film is the, the soundscape and the soundtrack, which is also representing different levels of registers. So from the sounds of music from the indigenous populations, from classical music and different kind of registers that are being mixed in this um, in this uh, to form this very heterogeneous uh, collage of uh, the soundscape. No final tem inclusive uma poesia alemã, acho que é Schiller, dita numa forma um pouco militarista. And in the end of the film as you're going to see there's even a German uh, passage. I think it's good too. <laughs> And that we're going to see we can talk about it after the after the film. Bom, é, aqui são algumas imagens do Brasil contemporâneo da época, né? desfiles militares, cenas de tortura que vão passando muito rapidamente, você percebe, nem sempre você é, identifica, né? mas é, que fazem parte dessa iconografia. So there are some examples of images that we're going to see in the film that are like contemporary of the making of the film, like we said, or torture uh, uh, pictures, something that uh, we kind of see in the film, but you don't really get to uh, understand right away what's going on, but are some examples of this kind of register that is present in the images. Uh -huh. é uma, uma outra trilha importante são esses filmes familiares, então né, um outro registro de imagem né, para contar a história do doutor ator, para ilustrar essa história. São cenas uh, feitas pelo avô do Arthur Omar, né, então filmes de família uh, onde você vê o cotidiano de uma família burguesa no interior né, de Minas Gerais, em Poços de Calda. Né, e, e, enfim, que compõe de certa maneira que uh, dão esse caráter de autobiografia uh, uh, ao filme, né? ou seja, né? esse doutor Arthur, que tem o mesmo nome do cineasta, né? e que uh, ele utiliza realmente os filmes da sua família para ilustrar a vida desse médico excêntrico. <risos> We come to the a third possible track of narrative that is present in the film, which are the family movies that Arthur uh, Omar uses to represent the life of uh, Dr. Arthur in the film, the, the same um, um, given name. And the, these family films are real family films from the grandfather of the filmmaker, from as uh, from his uh, family living in, in Poço de Calda, Minas Gerais, in Brazil. And he uses this kind of family films in the documentary to represent as if it was the life of Dr. Arthur. So there is another level of narrative being mixed in there. 
Bom, e para acabar, eu acho que a gente estamos indo para o final da, da, da apresentação, é uma parte muito importante que é todo o carnaval de rua, também aqui filmado pelo Arthur Omar, né? Então, são imagens do carnaval de rua do Rio de Janeiro, são imagens muito singulares, que na época não havia nenhum tipo de... não havia o, o, a, 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 imagens desse carnaval de rua, não eram frequentes, né? Você não, não tinha uma grande documentação sobre esse carnaval de rua, então são imagens enfim, históricas, de um tipo de carnaval de rua que inclusive né, acabou se transformou é, no Brasil e que é filmado sem som então você não ouve as músicas de carnaval em, em poucos momentos do filme e essas figuras carnavalescas são apresentadas quase como índios ou tribos, né? Então são algumas dessas figuras né, que você vê no carnaval de rua e que parecem tribos indígenas ou tribos de é, povos é, é, distintos é, longínquos né, e que são encontradas é, na rua do carnaval é, o, o carnaval é uma figura muito importante na história das ideias do Brasil. Né? Na, a antropofagia vai falar de carnavalização da história, a ideia de reverter de novo o que é inferior em superior, a periferia é, no centro, os ricos, é, os pobres se vestindo de ricos. Né? Toda a ideia de inversão que acontece no carnaval é um momento muito importante. A gente pode dizer que o carnaval na história do Brasil pode ser considerado, na história das ideias sobre o Brasil, Brasil, sobre os trópicos, pode ser considerado também uma metodologia, metodologia de inverter, né? de transformar, né? é, é, o, como o Bakhtin trazia também, né? essa, essa, essa força do, da experiência carnavalesca em transformar o sentido é, das coisas. Né? Então, é um momento importante do filme, todas essa, essas imagens de carnaval né? também como método. Né? Tá. So we come to the fourth uh, track of the narrative that is very important, which are the footage of street carnival in Rio, which were shot by Arthur Omar uh, and mixed into this story. And this is very important for two reasons, mainly because um, on one hand, it was a kind of unique or singular registry of this kind of street carnival, which is something were images that were not very present back then. And this is also a, a kind of register, a documentation of this kind of manifestations of this kind of carnival which has uh, long since um, disappeared or been reinvented. And uh, on the other hand, these images have a, a special meaning or a special presence in the film because they're shown without sound, they're shot without sound. And they're also another level of this uh, mixture of sound and image that we're going to see throughout the film. And Carnival, once again, is very important since... Um, One idea is to present carnival as a methodology in itself because the carnival brings uh, the kind of mixturing and uh, inversion of uh, position that is also relevant to the whole discourse and the whole idea in this uh, in Arthur Mars work and carnival is very important for that in this terms of inversion of position of uh, the periphery to the center from the rich to the poor and the other way around in this whole uh, changes of uh, position of power and position of discourse which is present in the carnival Carnivalization that is also a, a, a valid uh, or a present concept for anthropophagy, for example. And this kind of methodology of um, in the uh, present in the carnival is going to be very re relevant for Arthur Omar in, in general mm -hmm. and in this film in particular. É, aqui eu queria, essas são algumas imagens do carnaval de 74 na época e é, é, aqui eu, eu faço uma relação interessante no filme, porque nesse momento o Arthur Omar começou uh, uma série muito importante na obra dele né, é, que é a antropologia da face gloriosa, a, filma, a fotografar rostos, caras né, durante o carnaval, então tem toda uma teoria do êxtase dessa relação do carnaval com o transe com o mágico né? então é muito interessante que ele vai trabalhar isso ao longo, ao, ao longo da, de toda a sua carreira até recentemente, ele continua fotografando né, no carnaval e filmando no carnaval, e ele trabalha muito com essa ideia da câmera fuliama uma câmera participativa que dança junto com os carnavais né? Então, essa ideia né, dessa, de uma câmera quase que como sujeito carnavalesco. E aqui eu queria mostrar algumas imagens da série fotográfica, que são... Okay. Okay. Um, so the importance of the, the carnival is also because back in this moment, uh, Arthur is starting to make pictures. This is, for example, an image of the carnival in 1974 when the film was done. And this is also the beginning of uh, something that would be very important for the whole career of Arthur Romar. He's going to start with a series of pictures of the faces of the people uh, in the carnival, in the party and playing carnival. So this is going to become something very relevant for his whole career and it's something that he does 
until today that he goes to these uh, manifestations and he takes pictures and he makes films and videos of the people in the carnival and this to show the what is important for him various elements like ecstasy and trance that are um, present in these uh, emotions and faces of the people so um, what Ivan is showing now is some other pictures uh, mm -hmm. of this uh, series of photographs that is called the Anthropo Anthropology of the Glorious Face it's a very important series of photos from Arthur Omar which has also been released in the book and mm -hmm. exhibitions and we're seeing some examples here mm -hmm. of some of these very beautiful pictures mm -hmm. são, são fotos feitas é, na rua o que é bastante impressionante porque às vezes ela aparecem que são fotos de estúdio, né? E tem uma relação muito forte entre quem fotografa e quem é fotografado. Então, ele trabalha toda essa ideia do êxtase e do transe, né? Como o momento fotográfico é o momento entre a, onde a relação do sujeito com o objeto, a distância entre o sujeito e o objeto, ela se dissolve, né? Essa experiência de entrar em fase com o objeto. Então, também, de novo, toda uma, uma, uma teoria ligada à capacidade do ato fotográfico produzir uma conexão, uma empatia com esse outro. Né? Então, também é um momento muito bonito como teoria e como experiência né? no campo da fotografia é, brasileira. E é uma série gigantesca, eu vou mostrar algumas das imagens aqui, e que já foi apresentada em, em muitos é, 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 eventos. Essa aqui foi como ela foi apresentada na Bienal de São Paulo, na, quando o Paulo Reikenhoff fez a curadoria da, da Bienal da Antropofagia. Né? Então, ela entra numa parede de 100 é, fotos, né? uma parede de, de rostos né? que olhavam quem passava, né? foi já apresentada de várias maneiras, enfim, é um trabalho assim, importante nessa, nessa concepção de como os instrumentos, seja o cinema ou seja a fotografia, podem construir relações não racionalizadas né? com esse outro, de empatia, é, conexão, né? isso é trabalhado de dentro mesmo da linguagem, seja da fotografia, seja do cinema. So this series of photographs that we're seeing here from this, uh, the, like we mentioned, uh, has been shown in, in different exhibitions and it's uh, very relevant for us to see how the relationship with the other is being um, uh, established in these pictures with this face, with this gaze that is the other, but it's also oneself. And the be it in film or in pictures, that's something that Arthur Ramar has been uh, developing since his early works and as we see with series that have been uh, exhibited also in the recent years. Bem, eu acho que para acabar, eu ia dar alguns exemplos da obra dele como um todo, mas sem dúvida a ideia de antropologia estética, de certa maneira, ela está relacionada a essa ideia do filme, né? ou da arte, ou dessas experiências fotográficas como um ritual. Então, há uma, uma discussão que eu acho muito interessante, que o Arthur Omar traz na produção desses filmes, é, instalações, é, experiências estéticas, né? é, que é uma pergunta sobre na, a, a produção de objetos artísticos, é, se, se a gente pode... É, Pergun é, perguntá-los pela possibilidade desses objetos se transformarem em objetos rituais, né? E produzem experiências, enfim, né? é, outras, né? Daí a ideia de uma antropologia estética, de uma simulação de experiência de transe e de êxtase em muitas das suas obras é, a partir da própria estrutura da, da linguagem, ou seja, né? a ideia de produzir essa, né? essa experiência ou mágica ou com efeitos alucinatórios né? no próprio campo do fazer é, é, artístico, né? então ele vai juntar essas experiências antropológicas e etnográficas com essa própria fazer né? nesses vários campos. Né? So we go to a very important concept for Arthur Amar, which is the aesthetic anthropology, and that uh, is for him a way to see the production of art uh, as in a parallel with the uh, with the ritual. So how can the making of art be also the making of rit uh, ritualistic uh, production? Um, and uh, that's uh, an, an important concept for him to make this connection between anthropology and the art field in different um, in different kinds of uh, art production and anthropology research. É, bom, o Triste Trópico foi considerado na época um falso documentário, né? mas ele diz que hoje ele prefere ver o filme como um filme, é, enfim, de, de ficção, ou, ou um documentário do imaginário, um documentário que documenta, é, enfim, uma mentalidade, ou seja, um documentário sobre uma experiência mental, não, o, cujo o objeto ele escapa de, muito facilmente na, 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 ao longo dessa é, narrativa. Então, enfim, enfim, tem toda uma discussão sobre gênero, mas, é, enfim, é um objeto aí complexo, híbrido entre o documentário e a ficção. 
So when the film was released, it was considered a fake documentary. Today we have the term of mockumentary, as I know. <laughs> um, but today, Arthur Romar sees it more as a fiction film or what he likes to call the documentary of the imaginary. So it's a documentation of something that goes on in an imaginary or in a mental level. É, é uma ideia de que, na verdade, não existe documentário, tudo é ficção, né? inclusive a antropologia, a etnografia, as formas de narrar, de certa maneira, toda a, a construção das narrativas científicas, todos os discursos de verdade, são construções ficcionais, de certa maneira, o filme, ele tenta demonstrar né, que uma determinada forma de narrar é que constrói a nossa crença em relação às coisas do mundo, ou seja, né, nós estamos absolutamente imersos em narrativas ficcionais, sobre o mundo, né? é, enfim, então, na verdade, ou tudo é documentário ou tudo é ficção. Né? So we go to the bas very basic question that uh, everything is fiction or every documentary is a fiction or everything is fiction, everything is documentary, like what are the boundaries between these two things and that is already present in this film and even nowadays one can ask oneself um, how is it um, seen um, in this level? Bom, eu só queria terminar mostrando algumas uh, imagens de obras, eu não vou falar delas aqui, do, do Arthur Omar, fotografias onde esses elementos aparecem, indígenas, com arte, eh, enfim, contemporânea, os trabalhos mais de instalação de vídeo, que trabalham mais com a ideia de cinetismo, narrativas sem histórias, experiências sensoriais a partir da imagem, nunca narrativa, nunca contam uma, uma história, experiência, instalações que trabalham com a ideia de transe, né? isso aqui é uma instalação a partir de uma experiência, de uma, a filmagem que ele fez no Afeganistão, estão também foi para uma das bienais né, de São Paulo, você né, entrar na imagem ou trabalhar com a, a imagem como ritual, aqui literalmente ele montou uma, 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 uma instalação em que as pessoas é, é, entravam nela como forma de, enfim, de transe e meditação. So we're having some examples here of more recent works of Arthur Romar, just to have an idea, she won't go into the details, but so we have an idea of uh, what he has been doing ever since. He has been working a lot with video and video um, installations, um, not in a narrative way, but in a sensorial way, so with installations in a meditative or aesthetic um, use of image, like for example here in a recent installation that was very immersive and meditative, mm -hmm. and some other examples of his more recent work, just to have an idea. É, e para finalizar mesmo, aqui algumas imagens da Amazônia também, né? Ele, o Arthur Omar tem perseguido essa ideia de que é preciso criar uma nova iconografia em torno do Brasil, em torno da, na, enfim, da, dessa palavra conceitual, né, de, do imaginário em torno do Brasil. E ele busca muito essas experiências que, de descontextualização. Então, uma Amazônia é, mística, uma Amazônia em que você encontra entidades e figuras na própria paisagem, né? Então, ele vai buscar sempre de descontextualizar, seja o carnaval, seja as, as imagens da Amazônia, seja, em, enfim, todas essas experiências é, que poderiam ser de documentação na construção de um imaginário, digamos é, assim, é, proliferante, né, de um outro imaginário é, em torno da, 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 da palavra, do conceito né, é, Brasil. Né, ele vai encontrar isso nas, no próprio mundo, né, essa extração dessas imagens e dessas entidades. So just to finalize some uh, examples of uh, the, the whole idea that Arthur Romar tries to do with the reconceptualization of the idea of Brazil itself. So with uh, some pictures of the Amazon or other elements that for him are important to represent and uh, rework in a different way to um, yeah, try to see this, this idea or this concept of Brazil in itself in a different way with a different gaze. So these were some examples of it. Último exemplo, né, é, ele vai levar isso às últimas consequências. Então, se sua última série fotográfica também, elas não têm mais rosto. Né? Então, ele começa com o rosto, com a antropologia da face gloriosa, e chega à dissolução total da forma. Então, ele vai encontrar essas entidades místicas, figuras, caveiras, aqui dentro da própria fotografia né, da, da, da água, né, de elementos mais básicos. Né? Então, como é que você arranca um, um rosto, né, ou uma paisagem, ou entidades né, de elementos né, quase que já ali é abstrato. Então, uma série enorme né, que ele exibiu há pouco tempo, em 2015, no Rio de Janeiro, né, e que já chegam à dissolução total né, da representação, que é, o, é o, onde ele está nesse momento. 
So really, to finish now, the last example <laughs> is uh, his most recent uh, series of photographs where this idea of the face, which was so important for the uh, glorious faces, anthropology of the glorious faces that we saw here is completely being uh, dissolved. So we, he goes and looks for these faces or these expressions now in an almost abstract way, uh, in this case with pictures of water or of very basic elements in uh, an even more abstract way. But you really go into the, the core or the, the source of this uh, expression in this series of pictures. So that's where he is right now in his practice. E aí eu queria só concluir dizendo que nenhuma dessas informações que eu trouxe aqui são necessárias para ver o filme. <laughs> so just to finish, uh, she would like to say that none of these informations are really necessary to understand the film, but I now would like to add that they were definitely very helpful <laughs> and uh, I thank you, Ivana, very much for this uh, introduction and this amazing presentation of Arthur Omar's, Arthur Omar's work. Uh, and I'll let you know that we'll make Make a short pause and we'll be back with a projection of Triste Tropico in 10 minutes. Obrigada. Uh, I also want to thank Laura for an amazing job in translating. I'm not a, I'm not a professional translator. Well, I'm very, very sorry if I left anything. I left a lot of things. Laura is a miracle of yeah. translation. That's incredible. She no. understands better than me. <laughs> <laughs> Please, uh, a warm applause to Ivana Bentes. Thank you very much. Thank you so much. Respirar fundo. <laughs> So we still have some time for, uh, for some questions. Uh, and please welcome with me Ivana Bentes and Vincent Schediger. Okay. Yeah. You want to start? Or? Yeah. Okay. Um, the, uh, let me start off by, by thanking Ivana once again for her wonderful presentation, which uh, I think highlighted just how key to our argument of the whole series, the work of Arturo Mar is, um, uh, that film, but also the, the subsequent work. Uh, uh, it really exemplifies the, the connection that, that, we are, um, that we're interested in. Um, I'm, I want to just start off with two things that came to mind as I was watching uh, the film. Uh, one reference is there's there's a uh, um, an interesting institution in Los Angeles called the Museum of Jurassic Technology. I don't know if it, do you know it? Yeah, yeah. Um, which is uh, what in German is called a Wunderkammer or a collection of Wunderkammers, uh, cabinets of curiosities. And as you go through that museum, uh, <clears throat> you learn a lot about interesting scientists who had interesting theories and discoveries and there are all these kinds of objects on display there and at a certain point you realize it's all fake they're all made up you know and there's this uh, Russian scientist who uh, came up with all kinds of spaceship technology and you know but it's wonderfully presented very carefully presented And as I was watching the film, one of the things that I thought is this is a cinematic Wunderkammer. It's a cinematic cabinet of curiosities. And, and the kind of critique of uh, particularly scientific knowledge that it presents is very similar to, to the argument that the Museum of Jurassic Technology is making, only it, it does it in – it presents the argument uh, as a film, as a narrative, and 25 years earlier – because the Museum of Jurassic Technology was built about 20 years ago. And, uh, and the other association is that <clears throat> this is 1974, and uh, for some reason, as we watch these films, I keep on thinking of German cinema of the same time, like Reichenbach and, and Fassbinder, or Skanzerlos, uh, the, the, the Bel Air films and Fassbinder. There are certain parallels and connections. Um, here, the film I was thinking of is Agire, The Wrath of God, by Herzog, which is also the the story of a journey and of messianic madness induced by um, uh, the, the the tropical uh, environment. Uh, I mean, th those are just associations uh, to to place the film, but um, the. Uh, what I want to ask you about, <laughs> but maybe you have some comments on, on, on the, the framing um, I just suggested, and I also want to hear what your 
thoughts on the film are. Um, but but one of the things that struck me is that there's a Christological narrative in it. I mean, it's a messianic story, and uh, the the only image we ever have of Arthur is a family is is a home movie of a child dancing. Uh, but then there's a description in the end where um, the dead Arthur is described in Christological terms. Um, there's the, the shroud, uh, the sueur, uh, comme le sueur de Turin. Um, yeah. Oh, sudari. There's, there's the crown of thorns. Uh, uh, so, so he's described as this Christ-like figure, and there's a there's a kind of redemption narrative to it. What are we to make of that? I mean, you, you talked about the messianism and the messianic uh, narrative in the film, but in the end he literally is described as a Christ-like figure and and uh, as, as someone who, you know, there's a redemption scenario happening. What are we to make of that? Eu acho que é uma das vertentes messiânicas, mas eu acho que talvez não seja a principal no filme. Está presente, sim, mas eu acho que ele mostra esse messianismo em tantas experiências cotidianas, né? é, enfim, para além, eu acho que do próprio cristianismo. Daí essa importância, talvez, de mixar o cristianismo com esse messianismo é, indígena, com o carnaval, né? com uma quantidade de referências muito grande. Né? Eu acho que assim, o mais impressionante, até vendo hoje o filme de novo, é um pouco... É assim, a, 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 como é, é, a, é a capacidade de tornar crível né? uma narrativa é, alucinatória. Né? E, de certa maneira, talvez dizer que uma boa parte das nossas histórias são, enfim, científicas ou antropológicas, elas são desse mesmo tipo de alucinação em termos de, é, de construção. Mas, enfim, eu vejo, sim, a, essas signos é, cristãos, mas eu acho que eles estão tão embaralhados e fundidos que eu não não viria como algo central, mas sem dúvida eles estão presentes porque tem toda uma discussão também nesse filme, né, enfim, sobre as violências cometidas em nome, né, enfim, da religião, do cristianismo, eu acho que isso também é uma das características do, do filme, né? tudo que se pode ou se pode fazer em nome, é, enfim, das, das crenças e das religiões, para o melhor e para o pior. Né? So, um, um... Bom, Uh, the point of uh, Christianism, messianic Christianism, like Vincent was asking about, is definitely present in the film, but that's not the main uh, kind that is present. Like it's so mixed and so, um, yeah, sorted through other things like the uh, indigenous kind of messianism and every other things that uh, that's not the main um, the main kind of uh, image that is. Um, o messianismo da ciência, a yeah. ciência que vai yeah. chegar no lugar melhor, yeah. né? então. Also, science as a kind of messianic message that will go to a better place in, in this kind of development. Um, um, <laughs> oh, I'll try to translate as much as I can, but let's, um, yeah. Um, não, eu, o que é mais surpreendente no filme é essa capacidade de tornar crível né? é, discursos, é, é, enfim, se, é, aparentemente alucinatórios, né? mas todos baseados efetivamente em, em dados, em fatos. Né? As gravuras existem, o carnaval no Rio de Janeiro é, é, ele é documental, ou seja, uma quantidade gigantesca de documento que produz uma ficção enfim, que é incrível, mas alucinatória, mas todas baseadas em, em historiografia, em fatos muito concretos, mesmo que misturados, né? Right, the uh, uh, important thing that came out today when seeing the film is that this, um, the power that the film has to make everything so believable, uh, even though it's also this hallucina hallucinogenous kind of hallucinatory um, <laughs> Um, story and how the there's this mixture of certain things that are uh, real, like the the carnival footage that's just documental, or the the drawings that are uh, from that really exist from books, and how they are mixed in this way to kind of create a narrative that is uh, believable, even though actually kind of crazy. É, a gente podia dizer que é tudo verdade. <laughs> It's all true. <laughs> tudo que nós vimos, yeah. enfim, com alguns exageros, mas são tirados dos relatos etnográficos. É, dos, né, dos tratados científicos, claro, né? Existe uma dose de ironia e de 
enfim, né, de subversão, mas uma boa parte desse material, ele efetivamente, ele é, faz, ele é documental. So this whole um, part of the film that is really documentary, in the, when, uh, it's all true because it's all based on a real um, accounts of uh, ethnography, anthropology, uh, medical, uh, this is all a lot of uh, elements that really exist and that are mixed with lots of irony also uh, being used to tell the story of this film. Eu queria dar um exemplo. Essa última descrição né, da morte do Dr. Arthur é um trecho inteiro é, do livro Os Sertões de Euclides da Cunha, descrevendo vendo a morte é, do, do Beato, né? é, que foi, enfim, assassinado e foi morto no, no acampamento de Canudos. Então, enfim, é literalmente né, a descrição, enfim, da, da, da morte de um personagem histórico, tal qual é descrito por um relato, enfim, literário, mas jornalístico, que é esse livro Sertões, né? So, for one example, it's the whole part in the end with the um, description of the death of uh, Dr. Arthur. It's uh, a whole part taken from the book Os Sertões, from Euclides da Cunha, which it's a literary uh, account of, uh, of real facts of the death of Antonio Conselheiro that we mentioned in the, uh, previously. So, it's a, a whole part that is directly quoted from the book, like in many parts. E várias, mu tem muitas, muitas, muitos trechos realmente vindo de estudos etnográficos, de de descrições, de, de rituais, né? Então, eu, eu acho que isso que é impactante também no, no, no conjunto né? da experiência que o filme produz, né? So it's also important to know that a lot of things in the film are being directly, quote, are directly quoting other sources from, um, from studies, from other accounts in, in various kind of registers. So uh, this uh, mixture of uh, references in the film is also very important. May I add something yeah. <laughs> that I read? Because I think it's very, uh, I, I read that um, in the beginning of the project of the film, he even thought about making uh, in, the, in the credits a list of everything that he was quoting, so like books and almanacs and stories and everything. And at some point in the making of the film, he decided not to put that. So you don't know what he's quoting from unless you know the sources. Um, but um, this was a, um, a conscious decision of him to not put that in the, in mm -hmm. the credits and then leave the film to its own uh, object, né? to be its own mixture of all these, these elements. And I think it's an interesting decision of the filmmaker in this case. Yeah. I mean, Godard quotes all his sources at the end of his films, but the the credits flash onto the screen so fast that you can't, uh, you, you 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 know, it's it's too fast. Um, do we have questions from the audience at this point? Um, you were referencing Eisenstein, and it's it's uh, very clear that it's. Uh, uh, a kind of montage that owes a lot uh, to Eisenstein. I mean, the work, I think, uh, with music and the juxtaposition of music and film, if you followed the series, you will have noticed that that's an important element of all of Cinema Marginal, but here it's just so beautifully done and, and so carefully done, uh, the way music is juxtaposed with the carnival scenes, for instance. Um, but I was just thinking, you know, uh, there was this manifesto that Arturo Moro wrote, uh, the anti-documentary. So he was out there to destroy the, the sort of the classical documentary aesthetic. And you could also say this is in a way an anti-Eisenstein montage to, in the sense that Eisenstein, for all his enormous qualities, uh, has a, uh, in a way, a naive didactic tendency. You know, he wants the audience to think in a certain way and he wants to get certain concepts across of which he's convinced and uh, so it's a truth uh, discourse and this is anti anti uh, Eisensteinian in the sense that it just blows everything up <laughs> would you agree concordo é eu acho que exatamente o Eisenstein ainda quer criar um discurso de verdade mesmo que ele trabalhe com uma uma montagem de oposição de atração mas enfim ele tem um objetivo que é produzir né pegar o espectador pelo ombro e produzir uma uma consciência na sobre a quase que produzir a revolução a partir né de uma 
de uma, de uma experiência sensorial no cinema. É, de certa maneira, eu acho que o Arthur Omar não tem essa, essa linha de, de chegada do Eisenstein, esse objetivo, mas, enfim, ele tem essa questão mesmo do, do sensorial. É né? muito interessante que é isso, que é construir a experiência do, da alucinatória, mística, do transe na na experiência fílmica, né? Então, acho que, de certa maneira, o filme quer produzir esse efeito. De novo, ele é um artefato que produz uma experiência é, que seria análoga né, a algumas das experiências relatadas no filme. É, então, primeiro, agreeing com a comparação com o Eisenstein, ou, agreeing com o julgamento de o que... Porque Eisenstein seria muito mais uma coisa que ele 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 seria muito mais uma have the conscious and uh, even like do the revolution through the way he was trying to build his films and that's not exactly what Arturo Omar is trying to do here he's uh, definitely with a different um, intention or a different way of dealing with it especially through the senses so he wants to make through this montage and through the way of dealing with his elements to create an experience and to uh, make the spectator feel some of the possible um, Uh, sensations that you have through these hallucinations or through certain experiences uh, like people have also in the film. So there is a kind of trying to, to transpose this to the experience of watching the film. Eu queria chamar a atenção para a questão do som, que eu acho que a gente falou pouco, porque o, o filme ele, ele começa com um clímax, né? Parará, né? E, e acaba com o um clímax. Então ele já começa no auge, né? no clímax lá, lá em cima. Então é, o Arthur Omar trabalha muito assim, essa capacidade do som de direcionar você para uma experiência trágica, cômica. Né? Então é muito interessante, ao longo do cinema dele inteiro, ele também compõe, né? ele trabalha com música eletrônica, sintetizador. Então ele é, e ele dá uma importância é, talvez até tão grande quanto a imagem ao, ao som. O, o som realmente ele, ele é um direcionador, é um produtor né, dessas associações. Né? Então, é, de certa maneira, ele também destrói essa ideia de causalidade. Assim, o que você está sentindo é algo produzido artificialmente por uma associação de som né, é, é, e, e, e de imagem. Né? Você, você pode Produz, você pode provar quase qualquer coisa <risos> com uma intensidade sonora, produzir um efeito de, né, de, de experiência, de, de verdade a partir do som. Então é uma crença muito grande no som do cinema, na relação com as imagens, de, de, de produzir é, uma experiência de direcionar também, até no sentido da Eisensteiniana, a sua percepção. So one important aspect that we haven't talked about too much tonight or enough is the sound, because it's also very important for this film, how the whole soundscape is constructed. Um, especially, like for example, he really starts with a um, already a very um, climax or a kind of um, a -da -da kind of sound. And he also ends in also uh, this kind of uh, upwards way. And how he deals with that during the whole film is also very important. And the fact that he, he composes uh, also music for his own films, he works with synthesizers, that's also a very important aspect for him to, uh, to think about the sound and how the sound can also be used to kind of direct your, your emotions or to direct the, the flow of the film um, in that kind of way. Danny. We have a question here. One second. Uh, I have two small questions. Firstly, uh, I mean, you've been talking about Eisenstein, but I feel like this combination of montage and ethnography is maybe influenced by Vertov uh, in films like A Sixth of the World. I mean, the opening sequence really, to me, screamed Vertov. Um, I don't know if that was a conscience reference point for Artur Omar. And second question... Um, I don't know if you could say anything about the origin of the home, period home movie footage in the film, because I believe in the credits it was credited to um, Arthur Alvaro Noronha. If that is that a name that means anything? É bem sobre a questão do do Vertov, sem dúvida o Arthur Amar, enfim. É... É, estudou muito, gosta muito do Vertov, acompanha os filmes, e eu acho que aqui, no, no, toda a ideia do homem com a câmera, né? eu acho principalmente nessa parte do carnaval, essa ideia que o mundo produz fatos e já produz cinema, eu acho que também está tá presente no filme, nessa né? ideia né? quase que da... da né? de novo, de um, de um tipo de documentário né? que passa por essa 
por essa ideia né, do, do, de, uma, de uma pessoa com uma câmera. Na, o mundo produz cinema já, né? então basta você sair com uma câmera que você vai encontrar cenas cinematográficas e acontecimentos. Eu acho que isso está muito presente no Vertov, né, no filme Homem com a Câmera, e está aqui também. Aí só, yeah. depois... so about Vertov, it's definitely also an influence for Arthur Omar. It's a, a filmmaker that he also cherished and had studied. Um, and that's definitely a reference, especially the man with the camera, uh, because especially in the scenes of the carnival, when he's filming people, that, that's also uh, present. The simple idea that the, the, f the world is already a film, you just have to have a camera and to um, um, register it in a way is something that is very uh, it's present on the way that Arthur Omar goes with his camera something that Ivana said in the um, before and I didn't translate very well is the idea of the camera dancing with the people in the carnival and I think that's something that is very important for Arthur Omar also in the photographs he's going to do later that um, the, the the presence of the camera as part of this um, uh, of the party of the carnival is, is something very important mm -hmm. E bem, o doutor Arthur do final do crédito existiu, é o avô do Arthur Omar, justamente, é o autor das imagens de família, ele era um médico também, fazia alguns remédios no interior é, do, do Brasil, então tem algumas características do doutor Arthur que vem dessa figura do, do, do avô, né? Médico no interior... É, enfim, salvando vidas, né? e, é, e, e também um cineasta amador, né? que filmava a câmera, a câmera de cinema, era uma coisa rara, nos anos 20, 30, no interior do Brasil, né? e ele já ele usava a câmera né? para, enfim, fazer esses filmes do, do cotidiano da família. Né? So it's also very well observed with the Arthur in the credits, um, that is exactly the... The grandfather of the filmmaker was also called Arthur, and he was also a doctor, and he was... Um He had this camera, so he would register everyday life scenes. And it was something very rare for the time in the 20s and 30s in the countryside in Brazil to have um, cameras and um, be making films. And he was also, it's an, another level of... Um, of Yeah, another level of the film to think that this uh, grandfather of the filmmaker was also a doctor, was also living in the countryside, saving lives, creating his own um, kind of medicines in a way. And so that also reflects in the character of uh, Dr. Arthur that we see in the film. I mean, speaking of influences, uh, one, of, one of the stories I like in the film is, is also at the beginning where we're told that he was the personal physician of Picasso and all the surrealists and that basically surrealism was something that he came up with, but uh, it, it came out, basically came out of the treatment that, that he gave these people um, and, and so he's the inventor of surrealism. Um, Uh, speaking of influence, but but uh, just just another uh, qu question about influence. I mean, obviously the dancing camera and the reverse anthropology uh, uh, references Jean Rouge, I would guess. So is it? Um, Le Maître Fou, todas yeah. as enfim as as uh, filmes etnográficos. Que atravessados pela ficção né, que Jean Rouch faz, eu, um negro, é, moi, noir, são incríveis, porque ele também trabalha com esse regime né, do documentário que produz uma ficção, não é? ou, ou, enfim, ficções baseadas né, nas coisas que acontecem. Então, assim, o Jean Rouch é uma, uma, uma referência grande. E o próprio Godard, né, se a gente é. pensar, é, posteriormente o Godard viria a fazer um filme, é, enfim, que é o Estuário do Cinema, muito depois, né, de, né, e que tem essa, né, essa essa característica né, da produção da, de uma história, de uma outra história, é, meio também alucinatória do cinema, né? enfim, a partir de trechos né, de filmes, enfim, mas toda a influência do Godard como pensador do cinema, desconstrutor, de certa maneira, do cinema também. Mas o Jean Rouch, sem dúvida, é uma influência nesse filme fortíssima. É, Jean Rouch é, definitivamente, também uma very strong and important influence, especially in this film, with the whole idea of uh, ethnography films, but also very uh, much connected to fictions, either perpassed by fiction or creating new fictions through the film. So that's definitely an important influence for Arthur Omar and also Godard as well. Um, if we think about Histoire du Cinéma, that would be done uh, much later, but which is also kind of creating new histories or kind of hallucinatory history of cinema through and this uh, montage and the way the film is built is also kind of connected in the way, whole way of that Godard thinks about uh, cinema and deconstructing cinema in a way, also dialogues with what Arthur Omar is doing here. Yeah. 
Um, I mean, it, it, it just uh, brings to mind uh, the another film that we screened here, Jairo Ferreira's uh, um, Piro de Cinemateca, mm -hmm. yeah, which, which uh, you know, at the time when we screened and discussed it, we also discussed as an anticipation of Codores is Twelve Cinema. So there's, there's this interesting feedback loop of Brazilian filmmakers clearly influenced by Godard, but doing what he has been, he's going to be doing 15 or 20 years later. Um, Todos Godardianos. <laughs> yeah. But, you know, anticipating the master <laughs> and what they're doing. Um, so that's, that's an interesting, also an interesting reversal of periphery and center, if you will. But then Godard lives at the periphery in Switzerland, so that's, uh, he's peripheral himself. Any more questions from the audience, perhaps? In That's English, Portuguese, to German, to make French. <laughs> Over there? Yeah. yeah. One second. Uh, it's, it's a mind-blowing film, yes, really. Yes, it's, it's, yeah. it's difficult even to make questions. Yes. I had one little question, but you, you already have answered it. I was a bit uh, troubled about the levels of authenticity and credibility that there were in the movie. And uh, unlike, um, unlike the credibility level, which we often uh, add to images or voices or something, it seems to be that the images is the authentic thing we can trust, although it's contradicted by the narrative level uh, in the spoken language. And um, you were telling that uh, he he um, he decided not to 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 enter the quotations of uh, ideas and uh, things he was referring to, uh, but in some way in the text inserts he seemed to be. Um, to 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 be the most trustful uh, that was at least my opinion but i'm not i'm not totally sure of it uh, whether uh, the text insert uh, are are that one part we can trust where uh, narrative and um where what he says and what we see uh, are are really um at the closest together because it seemed when uh, when we see the images of the french train i tended to believe that what we see is a is a is uh, the, the recording is the recording of a, of a train in France? I was troubled, of course, when we saw the image of the doctor uh, appearing and the footage of the doctor. So I, I was a little a little bit uh, less trustful in all those text inserts and that part. Would you say that uh, uh, referring to the to the short film Congo he did afterwards that these text inserts? really show the footage which isn't existent or should be there or is that the level where uh, where image and, and and narrative or image and sound uh, really really come together in parts it's a bit, you know what i mean more or less i believe não, é, primeiro que eu acho que é, talvez uma das teses desse filme é que justamente a voz over ela é capaz de fazer você acreditar em praticamente qualquer coisa. Né? Isso eu acho muito importante, que ao mesmo tempo um reconhecimento do poder no documentário clássico de, é, né, de, de, de narrar e uma crítica, né? uma parte do, do que nós chamamos de documentário é simplesmente uma voz over que descreve coisas que nós acreditamos que que, que a imagem acompanha, né? So, yeah. So um, the first thing about the like the idea that the voice over in the, the film is present to as like this voice of authority, but it's also the idea to to criticize to make us look at it critically, perhaps, to that, that this uh, voiceover is telling us the whole truth. So it's the, the idea that we can also look at it uh, critically, that all documentary films just have this voiceover to tell us the whole truth and we have to believe everything that is being told in the film. E, e, o filme, de certa maneira, pelo paradoxo, pelo absurdo, né, ele desconstrói talvez esse lugar da, da, da voiceover, né? mas também presta homenagem a ela. Né? É, e aí, a, a outra questão foi sobre o Congo, né? É, é sobre o uso dos, dos cartazes ah, no Congo e nesse filme. Nesse filme. É, enfim, eu acho que é mais um, um elemento, né? Que tem a ver muito né, com, essa, com esse momento godardiano também, né? De você colocar a escrita e o texto né, como imagem, que eu acho muito interessante. É você usar o, o, o texto, a letra, né, como um, um, um tipo de imagem. Né? Então, o Arthur Omar também trabalha muito com, com texto, com, li, com literatura. Né? Então, é uma pessoa que tem uma relação muito forte com, é, com o texto. E é interessante como ele, ele traz, efetivamente, às vezes, também é, frases literais vindo dessa, né, dessas coleções de... De, de trechos de história como um, um, 
um elemento de produção, eu diria até, de uma heterogeneidade, né? ou seja, até o texto é imagem, né? No Congo? Nesse filme. Ah. O texto é uma coisa que pode se acreditar mais do que o que está sendo falado? Ou... Olha, eu, eu acho que não. Talvez não. <risos> eu, enfim, ele concorre, como ele bem colocou. Hum. Né? Às vezes o texto concorre com, com, com o que é dito. É, ele se opõe. Pouquíssimas vezes a gente vê uma associação entre o que é dito e o que é, está escrito ou o que se ouve. É, praticamente, eu acho que são alguns segundos, minutos do filme em que a gente tem alguma sincronia, né? So, on one hand, yes, the, the, the text is very important for Arthur Omar. He works a lot with that in different works. He, he really, what's important is to use the text as image. So, the letter and the text is very connected to literature and to put that as the image in the film is very Só important. Só uma coisa, e o texto também como colagem, né? Ele trabalha muito com a ideia, com as colagens. Aí também essa tradição que vem do surrealismo, da imagem com textos, na né? ideia da colagem, é, também, enfim, através do filme. Né? Yeah. And also the idea of collage, also coming from surrealism, for example, to um, mix things together through collage of uh, text and images. And then um, about whether, the, I think it was also in the, in the question a little bit, whether it's more believable what is being written, whether one's supposed to believe more what's being written or what's being said. And not necessarily. I mean, it's uh, different levels, and uh, very rarely there is any kind of synchrony in the film between what we read, what we hear, what we see in terms of images. So this kind of um, they, they kind of fight each other in the in the meaning of the what what's happening. So um, it's um, yeah, not very clear whether this is supposed to be. No, no, no level is really more believable than the other. They're just all kind of conquering in the whole film um, in a way. Do we have more questions? Perhaps I would like to add something. Okay, please. <laughs> uh, what I thought was so interesting, like I, I had seen the film without any subtitles, and today we had this very special screening with two subtitles. And I would like to uh, mention that again, because it's so crazy. We were talking about so many tracks of this film in terms of sound, in terms of image, in terms of different register of image. And then we have two... <laughs> extra layers in this film. I was yes. totally blown away by it because <laughs> I didn't want to read any of them, but then I started reading one, I started reading the other, I started reading none, and then the film just became a whole different thing. Um, and I thought that was, uh, I don't know if anybody has any comments. I, I'd like to know, uh, perhaps from people that don't speak Portuguese and who do, couldn't understand what was being said, um, how did that work for you with the, with, the, with the reading? Like, does anybody want to talk about it? Because I would, I would like to know, actually. It's, it's, it's a lot of uh, text, you know. I, I, I can tell you welcome to my childhood, uh, because that's how all films look in Switzerland. Two sets of subtitles, and you're constantly reading, and, and you acquire the habit of doing so, that even if you're watching a German film in the Cannes Film Festival and it has French subtitles, you end up reading the French subtitles, because that's what you do in the cinema, read. É trilingue, português, inglês e francês. <risos> trilingue. 